Karibu tena katika sehemu nyingine ya Morning Trumpet mada zetu zinaendelea na nilikutokeza tukao na mambo mawili um, ambayo yanamfanana wa karibu kabisa baada ya kuzungumzia swala la ukuaji katika sekta ya afya na inavyohusiana na Tanzania viwanda hapa studio tumewaalika vijana hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu cha St Joseph uh, chuo cha masuala ya engineering Uh, karibu ni sana. Asante sante. Uh, kwa nini tumewaita leo ni kwa sababu vijana hawa ni wasomi wabunifu uh, wa masuala ya teknolojia katika uhandisi katika maeneo yao wanayosomea. Sasa wanaiona nafasi yao kwa Tanzania ya viwanda uh, katika jicho tofauti kidogo. Uh, hivi karibuni tunatarajia kuwa na maonesho makubwa ya wanafunzi hawa pale Mlimani City wakionesha kazi zao za ubunifu katika maeneo ya yao ya, ya taaluma. Naam, ni tambue uwepo wa Rafael Nyatega. Karibu sana, Asante Rafael. Ah, uh, huyu ni msomi katika eneo la uhandisi wa nini tunaita? Majenzi. Eh? Civil engineering. engineering. <laughs> Sasa. Sa. Na Helen Nyato yeye ni mtaalamu katika eneo la sema mwenyewe. Telecommunication. <laughs> and electronics mawasiliano na electronics electronic and telecommunication ndio yes okay karibu sana na mwendwa ramadhani mwendwa ni msome pia katika eneo la civil engineering ndio uhandisi uhandisi majenzi uhandisi majenzi hivi kwani tunaita majenzi so ujenzi tunaita uhandisi majenzi kwa sababu ni kuna muunganiko wa shughuli nyingi zaidi ya ujenzi. Aha. Yes, yeah. kwa hiyo majenzi ni shughuli nyingi sio ujenzi pekee yake. Ukisema, ukisema ujenzi pekee yake uh. utakuwa unamaanisha ni fani inayohusiana na mambo ya kujenga tu. Okay. Lakini ukisema majenzi ni mm. muunganiko wa vitu vingi ndani yake. Mm. Yeah. Ambavyo ni pamoja na nini kwa mfano viuri vitatu? Kwa mfano kuna kuna mambo ya maji. Mm -hmm. huko tunaweza tukawa hatujengi lakini pia kuna mm -hmm. upande wa wenzetu wanaofanya kufanya surveying kupima ardhi hao sio watu wanaojenga mm -hmm. kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinahusika ambavyo vinaweza kuhusisha huyo anaitwa Ramadhan Mwenda au Mwendwa Ramadhan Mwendwa ndio msomi wa chuo kikuu cha St Joseph katika eneo la civil engineering au uhandisi majenzi Sato. Na uh, Rafael tueleze kidogo kuhusiana uh, na maonyesho haya ambayo tunataraji ku, kuyashuhudia hapa katika ukumbi wa Mlima City hapa Dar es Salaam. Um, uh, maonyesho haya ni ni, ni, ni ya wanafunzi wa St Joseph ambao uh, ina, kuna theme yani yani theme ambayo imebeba eh, maonyesho haya inasema uh, contributing to the industrialization of Tanzania through connecting Uh, science, technology, engineering and mathematics uh, to the humanity. Kwamba sisi mchango wetu kwenye Tanzania ya viwanda kwamba sisi tuna tunachanganya tuna sasa science, teknolojia, uhandisi na hesabu eh, kwa kwa jamii. Hivi vitu vinaweza vipi kuikomboa jamii ili kujibu yale matatizo ambayo yapo kwenye jamii? Tunasema needs and problem responsive innovations. Yaani ni, ni tuna tuna innovate vitu ambavyo vinajibu yale matatizo ambayo yanaikuta jamii katika maeneo mbalimbali. Mm -hmm. Kwa hiyo tutakuwepo pale kwa siku tatu kuanzia Jumatano ya wiki hii paka Ijumaa na tutakuwa tukionyesha jamii sasa mambo mbalimbali ambayo tunayafanya na wanafunzi wanapenda jamii ifahamu wao wanafanya nini zaidi kuelekea ka, katika Tanzania viwanda na kujibu yale matatizo ambayo yana yana yanaikuta Asante Rafael Nyatega somo hili katika eneo la civil engineering Helen yeah. unadhani inawezekana hicho anachokisema Rafael inawezekana au ninyi mnajiandaa tu kufanya mtihani mkimaliza basi tutaona tu hapana Mta... inawezekana tunatamani yeah. ifike sehemu jamii itambue kwamba teknolojia ni halisi ni halisi na wapokee ndio maana tumejitolea kuwaonyesha jamii kama ingekuwa ni kwa ajili ya mtihani tungebaki na hayo ndani. Lakini tunatamani jamii ione. Ikishaona iamini, ikishaamini turuhusu tu viweke vitu kwenye jamii. Vionekane moja kwa moja kwa nini tunatamani matunda yaonekane. Mm -hmm. Hasa katika kipindi hichi cha Tanzania ya viwanda inawezekana kabisa na teknolojia. Mm -hmm. Helen Nyato anasema inawezekana. Uh, unaposema inawezekana manake uliwahi kuhisi kama kuna vikwazo sio ndio hebu 
kuna vikosi vingi ambavyo vipo kwenye jamii ambavyo teknolojia kama teknolojia tuna uwezo wa kuvitatua mfano katika watu sisi wa mawasiliano kuna project tutaenda kuziona project za mambo ya ajali ya barabarani hatuhitaji tena kama watu ambao tumeelimika kumuona traffic ya mekana kifaa cha kumpima pombe dereva ili atambue kwamba kalewa no tuna uwezo wa kufunga kifaa kwenye gari ambapo dereva akipanda tu kama kalewa katika level ambayo imezidi hawezi kuendesha halitaondoka gari haitaka halitaondoka lakini kama ipo njiani ni madereva yetu Tanzania atatembea na kunywa konyagi na nini ikiwa njiani moja kwa moja kiasi cha pombe kikizidi gari lita block system ya kuendesha kwake litapaki pembeni hmm. bila shida na likipaki lita block hazard kwamba kuna tatizo <laughs> hayo ni mfano lakini boda boda tunaona ajali za boda boda wamepakizana mishikaki na nini tunakuja na solution ambapo kwenye boda boda pikipiki yako inakuwa na uwezo wa kuchukua watu wawili tu na kama ujevaa helmet pikipiki haiwaki hmm. kama mkipanda zaidi ya watu wawili pikipiki haiwaki kwa watoto kuwa na muda wa kuvutana vutana ni moja kwa moja vitu vinaenda moja kwa moja kwenye practice. Mm. Tukija kwenye upande wa kupiga kura. Hatutahitaji tena kukaa chini kuangalia nani ameiba wapi kura? Hapana. Tutakuwa tuna tumeleta idea ya watu kupiga kura kwa kutumia fingerprint. Lakini pale utakapopiga kura moja kwa moja ina display kwamba ni kula fulani imeenda same fulani worldwide. Mm. Simple that technology inatusaidia. <laughs> Kadri teknolojia inavyokuwa na ujanja ujanja wa kupindisha teknolojia na wenyewe unakuepo vile vile uliyetengeneza si wewe huyu huyu kwa unashindwa kuichezesha tu ikaenda ndivyo sivyo Helen Asante uh, kwa mtizamo wako na imani yako juu ya teknolojia na namna ambavyo inaweza kuleta tofauti uh, mwendwa ndio tutegemea nini uh, kikubwa tunacho kitegemea katika maonyesho ya Tantec ni kukutanisha wanafunzi tangu tumeanza kuzungumza neno Tantec tulikuwa hatujalitaja yes ni maonyesho <laughs> official yana, yanaenda kwa jina la Tantec ni uh. maonyesho kwa hiyo tunachokitarajia kikubwa cha kwanza tunatarajia wanafunzi au chuo chetu kuonyesha umma wa Tanzania hasa ni kipi ambacho wanafunzi wetu wanakivuna pale wanapokuwa katika masomo yao mm. na pia mchango ambao wana uwezo wanaoweza kutoa kwa serikali yetu na jamii nzima katika kuiendeleza taifa letu. Na mm. sio hivyo tu tunatoa fursa kubwa kabisa kwa waajili kuweza kukutana na wanafunzi wenye vipaji vya kipekee kabisa kwa ajili ya kuweza kukidhi mahitaji ya ya ya, ya, ya shughuli wanaozoweza kuzifanya za uzalishaji katika viwanda vyao na maeneo ya shughuli za uzalishaji mali katika maeneo yanayo yanayohusika na na kampuni au taasisi zao lakini sio hivyo tu tumekaribisha shule mbalimbali mbali, za msingi sekondari za umma na binafsi kwa ajili ya kuhakikisha tunatoa hamasa muhimu kabisa ya kuwa itakayowafanya wadogo zetu waweze kupenda kujifunza masomo ya sayansi na teknolojia ambayo ni muhimu sana katika kuleta maendeleo ya taifa letu mm -hmm. na kushukuru uh, uh, mwendo wa ramadhani mwendo uh, Niseme tu kwamba si nisema nasema wanatangaza maslahi na declare interest kwamba mmekuja katika kipindi ambacho nina kumbukumbu uh, katika kazi zangu za kiuandishi nilitembelea shule yenu na kuzungumza na vijana ambao walikuwa ni wabunifu wakitengeneza kitu kinaitwa uh, nasema ni modern parking system yeah. or something. Yeah. Yeah. Hebu nikumbuke hii makala ya ufunguo alafu tuendelea kuzungumza na vijana. Ukuaji wa miji unaokwenda sambamba na ongezeko la watu ni viashiria vya maendeleo lakini vinavyoibua changamoto mpya msongamano wa magari na uhaba wa maegesho ni miongoni mwa changamoto hizo zinazohitaji ufumbuzi wa kudumu shule ni kitovu muhimu cha uzalishaji wa rasilimali watu wa kutatua changamoto kama hizi za kimaendeleo hawa ni baadhi ya wanafunzi na wanasayansi wa changa katika chuo kikuu cha mtakatifu Joseph kilichopo Dar es Salaam Weledi waliopata choni hapa unawasaidia kubuni mfumo wa maegesho ya kisasa kabisa ya magari ambao ukitekelezeka unaweza kupunguza changamoto ya ukosefu wa maegesho mijini na kuimarisha usalama kwa utumiaji. Pia kuna sensa ya kupima uzito wa magari akifika tu hapa geti itafunguka atatoka ataondoka utumiaji. Tofauti na maegesho machache kisasa yaliyopo mijini mfumo huu unatoa fursa kwa mtumiaji kujua ikiwa eneo la maegesho lina nafasi ama la kabla ya kulifikia kwa kupitia simu yake ya mkononi. 
pindi anapoingia katika simu yake au kompyuta yake hapo ndipo anaweza kutambua kwamba ndani ya parking kuna parking zimebaki au parking zimeisha nafasi zinapobaki basi huyo mtu anapoenda moja kwa moja anaenda kupaki kwenye eneo la ambapo tumewekeza hiyo parking na mtumiaji yule ambaye hataona au ataangalia simu yake na kugundua kwamba parking au eneo la kupaki limeisha basi huyo mtu tutakuwa tumemsaidia kuokoa muda wake na fedha yake ili asifike katika eneo ile la kupaki lakini nitakapofika eneo la migration na kukuta mteja mwenzangu ametangulia na kuijaza nafasi je mfumo huu utakuwa umenisaidia nini tuliamua kutengeneza system ambayo moja kwa moja mtumiaji atatengeneza uh, account katika simu yake akishaingia kwenye system anaweza akachagua eneo ambalo wameliona liko wazi katika parking na pindi atapolichagua lile eneo ambalo liko wazi kwenye parking atalishikilia pale ambapo atalishikilia lile eneo kule kuna geti ambalo litafunga moja kwa moja kuzuia watu wengine wasiweze kuingia katika lile eneo ambalo limeshikiliwa na pale ambapo atakuwa ata, ata amejisajili atapewa kadi ambayo ni smart card um, ile smart card itamwezesha yeye kuweza ku, kuingia katika katika parking uh, na kufungua lile geti ambalo lilijifunga pindi ambapo ameishikilia akiwa nyumbani kwake. Katika wazo hili la ubunifu John Magere ameshiriki kama mtaalamu wa namba za kanuni yani code namba ili kufanya mfumo kutambua maelekezo yanayotolewa na mtumiaji. To demonstrate kwa hili geti la kutokea kwamba nikija hapa na gari langu likifika hapa Gari geti inafunguka automatically, gari inaondoka, geti litafunga. Sasa hiyo ni program au ni kodi ambazo ziliandikwa kwenye hii hii project ili kuweza kukomand hili geti lifunguke automatically. Kwa hiyo hapa hautahitaji mtu wa kuja kufungua geti au nani. Ni geti lenyewe tu linakutii wewe unayefika pale getini linafunguka wewe unaendelea na kazi zako. Katika hii project nimeshiriki kama developer ambapo nimeshiriki kutengeneza Android app pamoja na website kwa ajili ya parking yetu na pia jinsi ya kuintegrate kati ya website yetu pamoja na Android app pamoja na this hardware ambayo ni parking yetu. Unasema kwamba ukiwa unajiuliza katika kufanya chochote hauwezi ukaondoka uka, uka patupu. Kona mimi kwa kupitia kinachokifanya au kupitia teknolojia ambayo tunaifanya sasa hivi tutafika mbali. Lakini je, ni kwa kiasi gani mfumo wa elimu na mafunzo wa sasa unaliwezesha taifa kukidhi ongezeko la mahitaji ya rasilimali watu wa aina hii kulingana na vipaumbele vya taifa? Takwimu za mwaka 2000 hadi 2012 zinaonesha kuwa asilimia tano tu ya wahitimu wa darasa la saba ndio huendelea kufikia elimu ya sekondari ya juu yani elevo. Asilimia moja nukta mbili hujiunga na elimu ya ufundi na wastani wa asilimia nne ndio huendelea hadi kufikia elimu ya juu. Kwa mwendo huu taifa linaweza kuendelea kuwa na nakisi ya wataalamu kama hatua madhubuti za kuongeza fursa na kuinua ubora wa elimu hazitachukuliwa kama kinavyofanya chuo kikuu cha mtakatifu Joseph cha sayansi, teknolojia na tiba cha Dar es Salaam. Elimu ni ufunguo wa maisha. Hao vijana ambao tumewaona hapo umeshamaliza unaokwenda sambamba na ongezeko umeshamaliza na hoja kubwa ambayo inaibuka sasa hivi ni kwamba baada ya kufanya haya yote tunayahamishaje sasa kama Helen alivyokuwa anasema yaje katika maisha yetu ya kawaida uh, Rafael um, namna namna sisi vijana tuna wajibu wa ku wa kubuni sasa namna ya kuyahamisha ni jamii sasa ndio inaweza kutusaidia sisi kuyahamisha kuja kwenye jamii kwa sababu Uh, nyingi ya hizi tafiti zinazofanyika na ubunifu mbalimbali zina zinahitaji fedha zinahitaji fedha ili ziweze kuendelezwa kufikia hatua fulani ili ziweze kuwa applicable sasa zitumike kwenye jamii kwa hiyo sana sana hapa wadau wakubwa wa kuhakikisha kama vijana wadogo wasomi tunaweza kuzifikisha hizo bunifu zetu kwenye jamii na zikajibu yale matatizo wadau wakubwa hapa ni serikali pamoja na, na jamii yenyewe manake kwa kwa mpande wa makampuni kwa upande wa sekta binafsi pamoja na serikali kwa kushirikiana nani anabeba nani anabeba hili nani anabeba hili kutokana na namna linavyoweza kusaidia ku, kutatua changamoto inayotokana inayotokana katika eneo husika kwa hiyo nadhani sekta binafsi pamoja na, na public public e, e, yenyewe ina, hmm. zinawezo wa kujibu e, katika kuzichukua sasa hizi hizi bunifu e, mbalimbali zinazofanyika kuzifanya zingie kwenye kwenye jamii maana nyingi kusema kweli zinahitaji fedha nyingi ili ziweze kuwa applicable Helen wewe unasema inawezekana inawezekana lakini umeielewa umeuelewa bunifu wa wenzako hivi mnatofautianaje kwenye eneo lako la 
electronic and communication engineering na hawa. Okay. Hawa waliofanya ile ya parking ni watu wa information technology and computer science. Mm -hmm. Lakini sisi tunaposema ni electronics and communication sisi ni watu wa mawasiliano mm. ya masafa marefu. Oh. Lakini, Lakini wa... umewaelewa wenzio? Ndio nimewaelewa vizuri sana. Ndio. Okay, kitu gani kimekuvutia kwao? Kinacho nivutia kwao ni uwezo wao wa kutafakari. Mm -hmm. Project yao ilikuwa ni ya tofauti kwa sababu sio kwamba haijawahi kufanyika project ya car parking kabla. Lakini waliongeza nini? Parking tunazo zote mtaani siku zote. Lakini utofauti uliopo kwenye parking yao ndio kilikuwa utofauti. Mm -hmm. Walifikiria kwamba kuna mtafaruko kwamba nani kawai nani hajawai. Kwa wakajua okay, mtabook, mtafunga geti nikifika kwa kodi yangu ndio nitaingia. Mm -hmm. Wakatambua kwamba okay, inawezekana kabisa kwamba nikawa nimefika pale nimesahau labda kitu fulani kwangu na shida zingine zote zikatokea au mlinzi kukawa nimesahau kadi nyumbani nikifika pale atanirudisha lakini as long as nimebook nayo kwenye system mtafika hizo complications zingine zote hazitaweza kuniruzuia kuendelea na zoezi mm -hmm. utofauti ndio unaweka kitu kwa tofauti mwandwa ndio wewe tutegemea nini kwenye maonesho haya na ukuja tutaonesha nini Uh, kwa upande wangu mimi binafsi niliona nili fursa ya uhaba wa sukari katika nchi yetu na baada ya kuiona fursa hii niliona nili jitihada za serikali katika kuhakikisha uhaba wa sukari unaisha nchini kwetu uh -huh. kwa hivyo serikali kwa sasa hivi ina mipango na imeshaanza utekelezaji kuna baadhi ya mashamba uh -huh. ya miwa na mipango ya kuanzisha viwanda anaanza kuanza siyo unatuletea shamba la miwa sasa eh? <laughs> <Ha>, hapana <laughs> sasa katika viwanda vya sukari zao la mua linapokuwa linapo lina, linapelekwa katika kiwanda ili tuweze kupata sukari tunayotumia kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama chai kutengeneza vyakula mbalimbali mm -hmm. kuna kuna hatua huwa zinapitia hizi hatua kuna kuna mua huwa unakamuliwa zaidi ya mara mara mbili sasa huwa kuna kimiminika ambacho kinapatikana au juice ambayo inaitwa kwa Kiswahili ni sukari gulu lakini kwa ki, kwa kizungu kidogo inaitwa molasses sasa hii molasses sisi tume tumechukua tulichukua mola sisi kama sehemu ya kufanyia utafiti wa kuweza kuitumia katika ujenzi wa barabara hmm. marigafa ambayo inatumika katika kujenga barabara hmm. na lengo la kutumia mola sisi kujenga katika katika barabara ni kutokana na ukweli kwamba lami au mafuta yanayotumika kutengeneza barabara zetu za lami yanapanda bei kutokana na kwamba ni, ni marigafi ambayo isiyojizarisha it's ina, not ina, ina, ina <laughs> it's not a renewable mimi na subiri kusikia unavyotatua tatizo la uhaba wa sukari hapana kumbe tayari umeshonipeleka kwenye barabara it's not a renewable <laughs> renewable resource uh -huh. kwa hiyo kwa sababu isiyo renewable hmm. inaisha na kadri ambavyo ongezeko la watu duniani linazidi kuongezeka na mahitaji ya barabara yanazidi kuongezeka kwa kasi kuna siku gharama zitakuwa ni kubwa zaidi za lami. Kwa hivyo dunia nzima sasa hivi inaamia katika kutafuta mbadala wa matilio tofauti na mafuta gafi atakayoweza kutumika katika kutengeneza barabara zetu. Na matilio ambayo sasa hivi wanasayansi wanaendelea kufanya tafiti ni matilio atakayokuwa yanatokana na mafuta ya mimea au bio oils. Kwa hiyo sisi tulichukua hii molasses na kujaribu kuitumia katika sehemu ya, ya, ya utafiti wetu na tulipata matokeo mazuri sana katika tafiti mm. tuliyofanya na inawezekana kabisa kwa kushirikiana na Rafael ndio tunafanya tulishirikiana na sasa nyinyi kutufanya sisi tuendelee kupata shida ya sukari au hapana yani e, molasses ni by product yani mm. wakati mua unapitia process ya kutengeneza sukari uh -huh. ile huwa ni waste product uh -huh. na huwa ina huwa inapatikana ina, ina ambience yani ni nyingi mno na mara nyingi mataka eh, ni kama yeah. taka eh, na yeah. mara chache sana huwa inatumika kwenye viwanda vya kutengeneza chocolate chocolate na wengine wanatumia kulishia wanyama mm. lakini nyingi inakuwa ni disposed mm. sasa badala ya kuidisposed kuidispose mm. na kwa sababu mahitaji ya sukari ni makubwa kwao maana yake itaendelea kuzalishwa nyingi sana kila siku sasa tunafanyeje sisi tunaichukua molasses tunaitumia 
kutengeneza barabara na katika vipimo vyetu vya, vya, vya kihandisi tukagundua inaongeza eh, baadhi ya parameters eh, za, za binders Ta, yani binder manake ni lami yenyewe ile bitumen eh, ko ikatu, ikatuonyesha matokeo mazuri sana haswa so kwenye kuna kitu tunaita macho stability uwezo wa, wa lami kuhimili mzigo kwa hiyo baada ya kuyaona haya tukasema sasa kumbe tunaweza tuka replace kwa hiyo kwa mfano ukiwa na barabara yenye, yenye urefu labda wa kilomita moja saa E, na mseme labda gharama za kutumia lami za lami na, na ndo mara nyingi zinafanya ujenzi wa barabara unakuwa very expensive. Mm. Gharama tuseme labda zitakuwa bilioni kadhaa. Ukipiga hesabu kwa sisi tunavyofanya partial replacement kwa kuweka molasses utakuta kuna kiwango kikubwa sana cha fedha kinaokolewa. Lakini pamoja na hayo bio oils hizi sasa kama molasses maana zinatokana na mazao ni, ni environmental friendly ni rafiki kwa mazingira tofauti na petroli ambayo ndio inatumia kutengeneza lami ya kawaida mm-hmm. kwa petroli mara nyingi huwa inachafua mazingira kwa hiyo pia molasses ina haiharibu hai, hai mazingira kwa, kwa upande mmoja unaokoa gharama lakini kwa upande mwingine unatunza oh, mazingira, mazingira. <laughs> asante sana uh, helen wewe ndio ulitueleza zile za kwako za mwanzo ndio utakazoonesha moja wapo kati ya hizo sio yeah, tutaonyesha ya dereva atakayekuwa amelewa hmm. gari litapaki pembeni lakini si hivyo tu kama ni dereva wa gari kubwa moja kwa moja atakapokuwa amelewa message itatumwa moja kwa moja kwa mwajiri wake lakini kwa kituo cha polisi ambacho kipo karibu <laughs> interesting hasa <laughs> ndio wetu si rafiki bila shaka mnanialika na mimi kutembelea karibu sana asante rafael sema mwisho kuhusiana na maonyesho yenyewe lini sangapi wapi nani aje aha okay uh, maonyesho yenyewe yanakwenda kwanza siku ya jumatano siku ya jumatano itakuwa ni tarehe 29 Ke- siku baada ya kesho sio eh, ni siku baada ya kesho ah. tu ya kwenda kwanza jumla tunategemea yatafunguliwa ya na mheshimiwa naibu waziri wa kazi vijana ajira wale mavu mm. eh, ndugu mbunge mheshimiwa Anthony Mavunde ndo atatufungulia maonyesho haya na siku ya Ijumaa yatafungwa na mheshimiwa waziri wa viwanda na biashara mheshimiwa Charles Mujage na katika siku hizi tatu ukiachilia mbali kuwa na maonyesho tutakuwa na, na, na wanasema simpozium ambazo tutakuwa tunajadili masuala ya na wadau mbalimbali mbali. ya kongamano hili. E, ni kama kongamano kutakuwa kuna eneo limeandaliwa wadau wa elimu mbalimbali kutoka wizarani kutoka kwenye mashirika mbalimbali mbali. kwa mfano tumealika mashirika ya ya umoja wa mataifa tumealika balozi mbali, za nchi mbalimbali mbali. tumealika mabenki tumealika watu wa, wa taasisi mbalimbali za teknolojia watakuwa kwa pamoja wakijadiliana na wanafunzi kwamba namna wanavyoweza kuconnect sasa teknolojia na, 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 na uchumi wa, wa viwanda na kila mmoja ana nafasi gani katika kuhakikisha tunakwenda tuna kwa speed na sisi wanafunzi tunaofanya hizi innovations tunasaidiwaje kuweza kufikia ku deliver ile swala kwenye, mm. kwenye jamii. Kwa hiyo atakuwa ni maonyesho yenye, yenye mambo mengi ya kujifunza zaidi mm. kwa kila atakayehudhuria. Asante sana Rafael Nyatega uh, civil engineer. Asante sana. <laughs> Una sasa hivi tayari unaitwa hivyo? Uh, kwa 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 utaratibu <laughs> wa nchi yetu bado kidogo. <laughs> <laughs> bado kidogo. Asante sana <laughs> Helen Nyata uh, na Mwenda Ramadhan Mwenda kwa kushiriki nami asubuhi leo. Na kitumai kuona mengi zaidi wakati wa maonesho yenyewe. Karibu sana. Nikushukuru sana mtazamaji, tumefika mwisho wa mada yetu na tumekuwa na vijana hawa kutoka chuo kikuu cha Mtakatifu Joseph ambao wanajiandaa kufanya maonesho makubwa ya teknolojia na namna ambavyo teknolojia zao ubunifu wao unavyoweza kujibu uh, mahitaji na changamoto zilizoko katika jamii. Asante kwa kuwa nasi Live Entertainment sehemu ya mwisho ya Morning Trumpet. Mimi ni Faraji Sandegea. Asante kwa kuwa nasi. <tune>